Imperial College London, the previous workplace of Martin Plenio, Professor for Quantum Information Theory. As a basic researcher of international renown, he explores the physical principles of the smallest parts of matter, quanta, and some of his discoveries are highly surprising. Viele von den wirklich wichtigen Entdeckungen sind nicht gemacht worden, weil jemand äh, sich überlegt hat, wie könnte ich dieses und jenes Problem lösen. In der Regel sind diese Entdeckungen gemacht worden, bevor die Probleme bekannt waren, für die diese Anwendungen nützlich sind. Der Laser ist ein Beispiel. Der Laser wurde erfunden und die Erfinder des Lasers hatten keine Ahnung, was sie damit machen könnten. Among other things, Professor Plenio explores quantum phenomena in biology. New findings could revolutionize the sector of renewable energies. This is why he studies the transport of sun energy during photosynthesis. What you see here is a green blood that has chlorophyll in it, and this chlorophyll absorbs the light and takes this energy away. But then must this energy be further transported in the blood to the places where then sugar is made from, and the tree grows. And this transport, to understand, was one of our goals. Und das haben wir jetzt geschafft mit Hilfe von Ideen von der Quanteninformation. Und wir haben jetzt wirklich ein gutes Verständnis, warum das fast 100 effizient ist, dieser Transport. Und wenn, dadurch, dass wir das jetzt verstehen, hoffen wir, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren dieses Verständnis benutzen können, um bessere Solarzellen zu bauen, um das ein oder andere Energieproblem vielleicht zu lösen. Understanding and utilizing quantum phenomena. From now on, Professor Plenio will tackle these goals in Germany at the Emerging Center for Quantum Engineering at Ulm University. As Humboldt professor, he will focus on the application of quantum phenomena for data processing and data transfer. Ich erwarte, dass er ein Leuchtturm ist in diesem Quantum Engineering, dass das Ansehen der Universität gemehrt wird, dass wir damit auch in der Drittmitteleinwerbung Stärken haben, dass wir ein neues Graduiertenkolleg einwerben können, dass wir möglicherweise auch in der Exzellenzinitiative erfolgreich sein können. Das sind meine persönlichen Erwartungen. Die Erwartung ist natürlich, dass ich dort die Gelegenheit bekomme, ein wirklich weltführendes Zentrum aufzubauen in Quanteninformationsverarbeitung. Und die Möglichkeiten, die sich dort bieten, sind, äh, sind sehr interessant. Es gibt also schon herausragende Exponentalphysiker und Theoretiker. Und es werden äh, noch weitere dazukommen. Und auf diese Weise können wir ein Zentrum schaffen, das wirklich interdisziplinär äh, wirkt. Und äh, das gibt es nur an ganz, ganz wenigen Stellen auf der Welt. Und damit wären wir eine der Top-Institutionen.